间中有，时间静愁参不透，一缕红线多少白头。青石化作红素手，泪珠长成相思豆。荒凉一梦，谁人独守？看才子窗前破墨，月如钩。踏上佳人红帐，品锦绣。谁人浮华雪月，情意染上眉间红豆。那才子转身一去，似水流。花前月下。怎么，看傻了？笑话，本少爷什么美女没有见过，看得上你、啊嗯？你受伤了吗？与你无关，你回去歇着吧。切，能耐不大，就只知道泛红玩命，脱衣吧。要是能回到过去多好啊！别动，再给你上药呢。这霸道的样子，还真有些风萧萧的样子。此情此景，让我想起了我儿时的一个朋友。虽然他总是欺负我，但我从来没有抱怨过他，还发誓要保护他。哦，那他现在在哪里？连声招呼都没打就消失了。不过，我们都各自有块信物，我一直都好好保存着。等看到他，我们还是能认出彼此。哎呀，我跟你说这些干什么？星辰，原谅我在事情解决之前无法与你相认。你这么说来，我倒有一桩心事，不得不了。哦，什么心事？手刃仇人，替父报仇。小小当初大闹青云境，究竟所谓何事？他将我视为杀父仇人。来寻我报仇？那你到底有没有？自然没有，只是时过境迁，如今再追究这些已然毫无意义。不过据我所知，凤鸣师弟也许尚在人间，找到凤鸣，或许还有真相大白的机会。那你找到这个仇人了吗？快了，他逃不出我的手掌心。是魔女的夺舍之术吗？所有人没我指令，不得擅自外出。另外，在李府附近布置大阵，长尊以部下沾有魔女气息的仙剑，咱们布阵祭剑，绝杀魔女。是。是既然补天师在你体内，我就把你开膛破肚，将补天师取出来。万一取出来补天师，却伤了他的性命，那可如何是好？他向来对我不薄，我怎能置他的生死于不顾？再说了，他是他，他爹是他爹。但俗话说，父债子偿，他替他爹还债也是天经地义的。对不住了，李子木。你要做什么？你，你，你没睡着啊？哎呦，累了，小憩一会儿。你干嘛呢？哦，我看你有点累了，我就给你揉揉肩。毕竟你今天晚上救了我
，拿刀入去。你要杀我？我要是想杀你，你还能活到现在吗？幸好你没有出手，不然你就鸡飞蛋打了。我听不懂你在说什么。还演？你不就想要补天时吗？不过，如果杀鸡取卵的话，我劝你还是慎重一点，因为补天时和我的金丹早就融合了，所以，如果我死了，金丹就没了，补天时也就没了。你开什么玩笑？照你这么说，你一介凡人，早晚都要死的。你一死，补天时也就灰飞烟灭了。哎，聪明，所以，补救的办法。还是有的，这么做。嗯，你说的可是真的？天地为证。杀了他还要难以接受。哎呀，不行，不行，不行，不行，我要疯了！莫非这小子是在骗我？我风萧萧，矢志复仇，再难也要拿到补天石。小姐，嗯，您是怎么了？看您的表情，好像不太开心呀。小蝴蝶，你坐一下。嗯，你和男人有那个过吗？哪个呀？就就是、就是、亲密交流。小姐，你问这干什么呀？难道？你是要和李公子那个？不是，你别瞎说。哎呀，小姐，你要是和李公子想发生点什么，我有办法呀。咱们要智取，不能强盛。怎么个智取法？小姐，来来来。小姐，你先自备点酒水，然后再喝个微醺，再去把李公子。给灌醉。之前我们俩喝酒，怎么都灌不倒他的。嗯，不行不行。那那你就穿的严实一点，然后给他跳支舞，最后呢，再一件一件把衣服给脱了。你是说脱衣舞？对，最好再穿个镂空的肚兜。小蝴蝶听说，世上没有男人顶得住。你这是从哪里听说的这些东西？哎呀，小姐，你别去教我了。这些东西啊，在咱们天香阁，都是不入流的一些小玩意儿。再说了，小姐，你要是再跳一支舞啊，我相信，没有男人抵挡得住。但是李子木这人，你可能不太了解，他表面上看起来是一副纨绔的模样。但其实，他的内心还挺正经的。他之前装出来一副吊儿郎当的样子，其实就是为了掩盖他内心的胆小。嗯，小姐，酒壮怂人胆。哎呀，小姐，嗯，那就试试吧，来。喝啊！嗯，哦，那，哎，小蝴蝶，嗯，你怎么不行了？快接着喝啊！啊，来，小姐，你别喝醉了呀！啊，对啊，我还有正经事要干呢。
天边的樱花或树，彻夜照亮花间深处。红妆前生死难，独留指如土。夜深夜难觅归宿。心间的纷乱江湖，唯有待那良人轻抚。此生拨不开的雾，来生魂归何处？只愿与你再解。下一段不是的诗篇，有过一世山河碎裂，咫尺天涯，你的泪眼，如果今生不能够。